আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দূরো পাশের বন্ধুরা আপনারা যে যেখান থেকে বসে আমাদের এই ল এন্ড জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখার জন্য অপেক্ষা করতেছেন আপনারা সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এবং মুবারকবাদ কেমন আছেন বন্ধুরা আপনারা আশা করি ভালো আছেন তাই তো আজকে একটু ভিন্ন ধরনের ওপেনিং রিমার্ক দিয়ে শুরু করি আমরা মুসলমানরা আমরা চার কলিমা বলি এই চার কলিমার মধ্যে এক কলিমা হলো ইমান এ মুফাসল ইমান এ মুফাসলের মধ্যে লেখা আছে যে আমরা আল্লাহর আসমানি কিতাব সমূহের উপরে ইমান আনিলাম কিতাব অনেক দেখেছেন আপনারা যারা লেখাপড়া করেন লাইব্রেরিতে গিয়ে কোর্টস বুকে হাজার হাজার বই পড়েছেন আপনারা কিতাব পড়েছেন আপনারা আল্লাহ রবুল আলমিন এরকম বিভিন্ন নবীদের উপরে বিভিন্ন সহিফা নাজিল করেছেন কিন্তু এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বই পুস্তক আছে এর মধ্যে চারটা বই হল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কয়টা বললাম চারটা আমি আমি ইমান আনিলাম মাল্লা তালার উপরে তার ফেরিস্টাগনের উপরে ও কুতুবিহি আসমানি কিতাব সমূহের উপরে অরুসুলিহি তার পয়গাম্বর গর তার পয়গাম্বর গণের উপরে ওয়ালিয়াউমিল্লাখিরি আখেরাতের দিনের উপরে ওয়াল কাদরি খাইরিহি ও শরিহি মিনাল্লাহি তালা ভালো মন্দ যা কিছু হয় আল্লাহর তরফ থেকে হয় ওয়াল বাহি বাদাল মত মরার পরে আবার জীবিত হওয়ার প্রতি ইমান নিলাম এটাকে বলা হয় ইমান মুফসল বন্ধুরা বলছিলাম কেতাবের কথা হাজার হাজার কেতাবের মধ্যে চারটে কেতাব ভেরি ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যে একটা হলো এই কোনটা আসমানি কেতাবদের মধ্যে চারটে কেতাব একটা হলো তরাত একটা হলো জবুর একটা হলো ইঞ্জিল বা বাইবেল আর আরেকটা হলো কোরআন এই চারটা কিতাব দেয়া হয়েছে চারজন গুরুত্বপূর্ণ নবীদের উপরে আমি কেন বলতেছি আমার ওপেনিং রিমার্কের সর্বশেষ পর্যন্ত শুনতে থাকেন তারপরে বুঝতে পারবেন আমি কি কারণে আজকে আসমানি কেতাব সমূহের কথা বলেছিলাম বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ বিভিন্ন নবীদেরকে পাঠিয়েছে এবং তাদের সাথে এক একটা কিতাব বা বই পুস্তক পাঠিয়েছেন হজরত দাউদ আলী ইসলামের উপরে নাজিল হয়েছিল জবুর কিতাব এবং যে যুগে যে জিনিস উপযুক্ত সেই যুগেই সেইভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন তার নবীদেরকে মুইজেজা দিয়ে অস্বাভাবিক জিনিস তাদের হাতে দিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে উনি সঠিক নবী পাঠিয়েছিলেন ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন জবুর যখন পাঠিয়েছিলেন দাউদ আল ইসলামর ওপরে সে যুগে মিউজিকের খুব গুরুত্ব ছিল সবাই মিউজিক প্রিয় ছিল আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন তোমরা এত মিউজিক প্রিয় তাহলে দেখো আমার দাউদকে যে জবুর কিতাব দিয়েছি এই কিতাবটা যখন দাউদ আল ইসলাম পড়বে এত সুন্দর করে পড়বে তখনকার যুগে সম্পূর্ণ দুনিয়ার মধ্যে এত সুন্দর মিউজিক কোনোটা কম্পিট করতে পারে নাই বলা হয় দাউদ আলী সোলাতুসাল্লাম যখন তার জবুর পড়তেন তখন পড়া শুনে পশু পাখি গরু মহিষ কীট পতঙ্গ সবাই জমা হয়ে যেত এত মিষ্টি সুর ছিল ওনে সবাই বলতো দেখো নবীজি আল্লাহর পাঠানো ব্যক্তি এর কারণেই ওনাকে যত মিউজিক আছে সব মিউজিককে বিট করার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন দাউদ আল ইসলামকে এইটা এই ক্ষমতা দিয়েছেন সুন্দর সুর দিয়েছেন বন্ধুরা অনেক দিন পরে আসলো মুসা আল ইসলামের যুগ আমি কিন্তু মুসা আল ইসলামের কবরটা জিয়ারত করেছি মুসা আল ইসলামের কবর হল প্যালিস্টাইনে বলা হয় মুসা আল ইসলাম একদিন একটা লোককে ধাক্কা দিয়েছিলেন শুধু এমনি দুইজনে ঝগড়া করতেছে একজনকে ধাক্কা দিয়ে বললেন এমনি এইরকম করো কেন লোকটা মারা গেছে 
তো মনে করেন উনি একটা ধাক্কা দিলেন আর একটা লোক মারা গেল আমি ভাবলাম মুসার ইসলাম কত শক্তিশালী ছিলেন আমি উনার কবরটাকে মাপলাম আমি মাইপা দেখি কবরের যে আয়তন লম্বা এটা হলো চোদ্দ ফিট আমরা মানুষ হলাম পাঁচ ফিট ছয় ফিট কিন্তু আমাদের থেকে ডাবল ছিলেন মুসা আল ইসলাম তো সেই মুসা আল ইসলামের যুগে জাদুর খুব প্রথা ছিল ফেরাউন ছিল বাদশা কেউ জাদু এইটা দিয়ে জাদু করত ওইটা দিয়ে জাদু করত আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন মুসা আমি তোমাকে সবচেয়ে জাদুর যে বৃহত্তম জাদু এইটা তোমাকে দিব তোমাকে এই কেতাব দিলাম তরিত এই তরিত দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে থাকো তোমার ধর্মের দিকে ডাকতে থাকো আল্লাহ আল্লাহিয়তের দিকে ডাকতে থাকো কেউ বিশ্বাস করে না বলে আচ্ছা আমরা তো জাদুগর তুমি যদি এমন জাদু দেখাতে পারো যে জাদু সবার উপরে তাইলে বুঝবো যে তোমার আল্লাহ তোমাকে ফেভার করতেছে কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ বলে ওয়ামা তিলকা বিয়ামি নিকায়ামুসা হে মুসা তোমার ডান হাতে এটা কি তোমার হাতে এটা কি মুসা ইসলাম বলতেন আল্লাহ গো এটা আমার লাঠি এটা দিয়ে কোনো সময় ছাগল ছড়াই কোনো সময় এটার উপরে ভোট দিয়ে আমি হাঁটি বলে তাইলে শুনো মুসা তোমাকে যে জাদুগররা দেখাইতেছে সাপ বিচ্ছু দেখাইতেছে তুমি তোমার এই লাঠিটাকে ছাড়ো দেখবা এই লাঠি ছাড়ার সাথে সাথে বিরাট এক অজগর সাপ হয়ে গেছে ওদের যত জাদু আছে সব জাদুকে খাইয়া ফেলবে তোমার সত্যি মুসা একদম ভয় পেয়ে গেছে তার লাঠি এত বড় অজগর সাপ হয়ে অন্যান্য তখন ফেরাউনের যত জাদু ছিল সব কোটিকে খায় ফেলতেছে আল্লাহ বলতেছে মুসা আল ইসলাম তুমি ঘাবড়াই গেছো ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নাই বর্তমান যুগে জাদুর বেশি চর্চা এই কারণে তোমার লাঠিকে আমি এমন পাওয়ার দিয়েছি যে এই লাঠি সবার অন্যান্য জাদুগরদের জাদু খাইয়ে ফেলবে তুমি ধরো এটাকে দেখবা আবার লাঠি হয়ে গেছে বলেন সুবাহান আল্লাহ বন্ধুরা আপনারা গেল দুই নম্বর কিতাব জবুর গেল দাউদ আল ইসলামের উপরে মুসা আল ইসলামের উপরে গেল কোন কিতাব তাওরাত আমাদের নবীজির মাত্র পাঁচশো ছয়শো বছর আগে হজরত ঈসা আল ইসলাম এসেছিলেন ঈসা আল ইসলাম যখন আসলেন ওনার উপরে আল্লাহ রবুল আলমিন দিলেন ইঞ্জিল কিতাব যেটাকে বিকৃত আকারে তারা বাইবেল বলে ঈসা আল ইসলামের যুগে তখন মেডিকেল সায়েন্সের কবিরাজির খুব চর্চা ছিল আল্লাহ বললেন ঈসা আল ইসলাম সব কবিরাজ যারা বলতেছে এই কবিরাজদের বড় কবিরাজ তোমাকে বানিয়ে দিব কিভাবে সুহান আল্লাহ বেহামদিসমান আল্লাহ ঈসা আল ইসলামকে বললেন যে তোমার হাতের মধ্যে আমি এমন ক্ষমতা দিচ্ছি যদি কোনো ব্লাইন্ড ব্যক্তি আপনার কাছে আসে আর এই ব্লাইন্ড অন্ধ লুকের চোখের মধ্যে আপনার হাতটা যদি একটু বুলিয়ে দেন দেখবেন সে ভালো হয়ে গেছে এমন কি ঈসা আল ইসলামকে এই ক্ষমতা আল্লাহ দিলেন যে তোমরা যদি হ্যাওয়ারি ইন বলা হতো ওনার সাপোর্টারদেরকে যে তোমরা যদি আমি ঈসা আল ইসলামকে তোমরা বিশ্বাস আমাকে করো তাহলে একটা মৃত ব্যক্তিকে আমি জীবিত করতে পারবো আল্লাহ বললেন তুমি ওই কবরে গিয়ে বলবা এই তুমি দাঁড়িয়ে যাও দেখবে একটা মৃত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেছে বন্ধুরা কেন আমি এই কথা বলতেছি যে যে যুগে যে জিনিসের গুরুত্ব বেশি এইটা দিয়ে আল্লাহ মানুষ জাতিকে পরীক্ষা করে আল্লাহর আল্লাহিয়তকে জাহির করে আমাদের নবীদের সময়ে লিটারেচার বা সাহিত্য চর্চা খুব বেশি ছিল তখন আল্লাহ বললেন আমি যে কোরআন নাজিল করতেছি এইটার মতো সাহিত্য লিটারেচার দুনিয়াতে আর কোনো লিটারেচার হতে পারে না তোমরা সমস্ত আরব দেশের আরব জগতের সময় চেষ্টা করো এই কোরআন শরীফের একটা ছোট্ট সুরার মতো একটা সুরা আনতে পারো কিনা কেউ পারে নেই বন্ধুরা 
যে যুগে যে ক্ষমতা দেখিয়ে আল্লাহর আল্লাহিয়ত জাহির করা যায় সেই যুগেই আল্লাহ এইটা জাহির করেন আমি এটা এই কারণে বলতেছি বর্তমান যুগে বর্তমান যুগে বন্ধুরা সব চাইতে বেশি পাওয়ারফুল হলো যার কাছে মরণাস্ত্র বেশি আছে কার কাছে অ্যাটম বোম আছে কার কাছে হাইড্রোজেন বোম আছে আগে বন্দুক যার কাছে ছিল সে ক্ষমতাসীন ছিল এখন যার কাছে ড্রোন আছে আমেরিকা রাশিয়া দেখেন ইউনাইটেড নেশনের যে সিকিউরিটি কাউন্সিল আছে এই সিকিউরিটি কাউন্সিলের পারমানেন্ট যে পাঁচজন মেম্বার এই পাঁচজনের কাছে কি কারণে পারমানেন্ট মেম্বার প্রথমে অ্যাটমিক বোম ছিল এই পাঁচজনের কাছে প্রথমে আমেরিকা দ্বিতীয় নম্বর রাশিয়া তৃতীয় নম্বর চায়না চতুর্থ নম্বর ব্রিটেন আর পঞ্চম নম্বর ফ্রান্স তাহলে দেখা গেল যার কাছে যত মরণাস্ত্র বেশি অস্ত্র শস্ত্র বেশি তার ক্ষমতা বেশি যে যত বেশি মানুষকে মারতে পারে তার ক্ষমতা বেশি যেহেতু দুই হাজার বিশ সালে একুশ সালে কোনো নবী আসবেন না আল্লাহ বললেন হে মানুষ জাতি তোমাদেরকে আমি কোনে কোনে আমি পরীক্ষা করি তাইলে আমার ক্ষমতা একটু দেখিয়ে দেয় কোথায় উহান চায়না থেকে বের হলো একটা ছোট্ট একটা ভাইরাস যেটা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না ফিল করা যায় না তার নাম কি এই ভাইরাসের নাম হইল কোভিড নাইন্টিন হলো টেকনিক্যাল নেম অথবা করোনা ভাইরাস বন্ধুরা তোমরা বন্দুক দিয়ে আর হিরোশিমার বম দিয়ে ক্ষমতা দেখাতে চাও আমি একটা ভাইরাস দিয়ে সারা দুনিয়াকে আমি নাচিয়ে দিব হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ভাইরাস মেরে ফেলছে এখন তোমরা ক্ষমতাসীন না আমি আল্লাহ রবুল আলমিন ক্ষমতাসীন তোমরা একটু চিন্তা করো আমি চোখ বন্ধে দেখা যায় আমার পরিচিত মানুষের মধ্যে অনেক লোক মারা গেছেন ইয়াল্লাহ তুমি তাদেরকে শাহাদত নসিব করো এবং জান্নাত নসিব করো বন্ধুরা একটু চিন্তা করি কেন জন্ম নেওয়ার পরে এত বড় ভাইরাস এত বড় মহামারী দেখা যায় নাই এই করোনা ভাইরাস কেন আসলো কারণ আল্লাহ দেখাইলেন তোমরা গর্ব করো কে কত মানুষ মারতে পারো দেখো আমি আল্লাহ কিভাবে ওই রাজা বাদশাহ প্রজা রাজা ক্ষমতাসীন অক্ষমতাসীন গরিব ধনী সাদা কালো কোনো দেশ বাকি নাই সবাইকে আল্লাহ নাচাইয়ে ফেলছে বন্ধুরা আজকের ইংল্যান্ডের খবর হলো দুইশো জন মারা গেছে আর বত্রিশ হাজারের মতো মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এখন চিন্তা করেন যে তোমরা সব পাঁচটা সিকিউরিটি কাউন্সিলের পারমানেন্ট মেম্বার মিলিয়ে এত মানুষকে তোমরা একসাথে মারতে পারবা না আমি 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 চাইলে একটু চিন্তা করেন একটু চিন্তা করি বন্ধুরা যে কেন করোনা ভাইরাস আসলো আমরা আল্লাহর চাইতে ক্ষমতাশীল আর কেউ নাই এই কারণে বলেছিলাম চারটা কিতাব এসেছিল চারটার মেসেজ এই কন্টিনিউয়েশন যদি দেখেন করোনা ভাইরাসও দেখবেন এর কন্টিনিউয়েশন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন একটু চিন্তা করবেন শেখ সাদি বলেন যদি চিন্তা করেন তাইলে আলো পেয়ে যাবেন শান্তি পেয়ে যাবেন মুখের ভিতরে বলে হ্যাঁ বেরিশ সাহেব কী বললো একটু চিন্তা করি ভালো থাকেন আপনারা যায়েন না একটু পরেই আমরা পরের সেগমেন্টে আসতেছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লিসিনিং সালাম আলাইকুম দর্শক বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ল অ্যান্ড জাস্টিস অনুষ্ঠানে আজকে আমরা একটু অন্যরকমভাবে শুরু করলাম আমরা ব্যারিস্টার সাহেবের ওপেনিং রিমার্ক দিয়ে আজকে আমরা শুরু করেছি এখন সময় হলো আপনাদের প্রশ্ন নেওয়ার আমরা আর কথা বাড়াবো না আপনাদের প্রশ্ন নেবো আপনারা অনেকক্ষণ থেকে লাইনে আসেন দেখি ও প্রথম কলার আমাদের কে লাইনে আসেন সালামু আলাইকুম কলার আমাদের আজকের প্রথম কলার জি কলার কে আসেন লাইনে সালামু আলাইকুম হ্যাঁ দুঃখিত আমরা কলারকে হারিয়ে ফেলেছি সো আমরা যে ওপেনিং রিমার্ক দিয়ে শুরু করেছিলাম ব্যারিস্টার সাহেব আমাদের আজকের ওপেনিং রিমার্ক থেকে আমরা মূল মেসেজটা আবারও যদি একটু বলি ওপেনিং রিমার্কের মুদ্দা কথা হলো যে যুগ যুগ ধরে আল্লাহ রবুল আলমিন তার আল্লাহিয়তকে প্রকাশ করে এক এক নবীজির যে যুগে যেটাকে গুরুত্ব মানুষ মনে করে এটা দিয়ে আল্লাহ তার আল্লাহ ইয়ত প্রমাণ করে দাউদাল ইসলামের যুগে মিউজিক ছিল খুব বেশি 
नबीजी के दाउद अल्लाम के अल्लाह कण्ठ एत सुंदर दिए तार कण्ठ शुने पशुपाखी सब समबेत हो जित जदुर मजेजा तर लाठी सब अन्य सब जदुगर देर जदुटा के खे फलत धन्यवाद प्रश्न कर प्रथम दरकार तो पहला तो अपना ए वन देशों दिया ही सो इन तरफ़ रे इकानो आया अपने आराई बुशोर बादे आरक्षण बार एक्सटेंशन कर लाना नहीं जी है इशू माय कुने इंग्लिश दिसला नहीं जी है ये तो माय तरह आरक्षण बार ये तो ना ए वन फॉरी का एग्जाम ओके डन दोनों बात बार्नेट के अपने नाम बोलेंगे हमरा नेक्स्ट कॉलर का सजा बो क्या सुन लेने सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या बोलते हैं कुदाई थे क्या बोलते हैं जी अमन नाम आहमद आमी फोर्सी मैनचेस्टर जाके जी आपने अपना प्रश्न करूं प्लीज आमी टेन इयर्स रूटे आके अपना विशेष एक्सटेंशन लगे एप्लाई कर सिला हम कोई किसे सोए मार्च अपनों कुनो रिजल्ट आई सी ना सेकंड क्वेश्चन हो इसे जे हमारे जो भी पेशंट जो भी आठ रोज़ जब सोशल तक है जब हम इच्छा नहीं है सोचते हैं कि हम इस फाइव इयर्स सोचे देखते हैं पार्क में आपने तो ऑलरेडी आठ टेन इयर्स हुए गए थे ना टेन इयर्स हुए थे ना टेन इयर्स सोचे हम इस फाइव से बिसार की इच्छा नहीं आप बादे एक्सटेंशन और लगी ही पार्क हो सकती है फैला खास दिखाई थी बेतन खोतो दिखाई इसलिए था ना आमी उद्देश्य फैला आमी जैसे मैं उद्देश्य आस्लाम फैला इली के लोग बस आस्लाम पाते यार ना टेन इयर्स उठे आमी फैसला मुझे जी फैला एप्लीकेशन दे खोला इशू में अपना वाइफ़ है काम करता बेतन खोतो वही था इतना इशू में पहन बेतन पीना प्रश्न कर हाँ अमार पोस्नो हुलो अमी उनी दो हजार तेरो नवंबरे एकान्नास्ती एस पाउस विषय 
এখন আমার পাঁচ বছর পরে আমি যখন আইএলআর এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি আমি তখন আইএল একটা পাইনি কারণ এটা আমার মিস্টেক বোঝার সমস্যা ছিল আমার সেটা হলো তখন আমার ওই আইএলআর এর অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে আমার লাইসেন্স দা ইউকে এবং বি ওয়ান টেস্ট এর সার্টিফিকেট ছিল না তখন আমি ওটা কমপ্লিট করেছিলাম না কিন্তু আমার এ ওয়ান এবং এ টু কমপ্লিট করা ছিল এখন ওই সময় ওরা আমার একটা চিঠি দিয়ে আমার আড়াই বছরের ভিসা এক্সটেনশন করে দেয় ওখানে লেখে যে তোমার বি ওয়ান সার্টিফিকেট নাই যার কারণে তোমার ইংলিশ সার্টিফিকেটে আমরা স্যাটিসফাইড না কারণ আমার আদার্স সবকিছুই ওকে ছিল এখন আমার আড়াই বছর যে নেক্সট আড়াই বছর ভিসা এক্সটেন্ড করে দিয়েছে সেটা আমার নেক্সট ইয়ারে শেষ হবে কিন্তু এখন আমার অলরেডি আমি বি ওয়ান এবং লাইসেন্স দা ইউকে করে ফেলেছি পাস করে গেছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কি এখন আইএলআর এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি এই মুহূর্তে थैंक यू জি আমরা আপনার প্রশ্ন পেয়ে গেছি শুনতে থাকুন আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে हजबैंडेसिक ইংলিশ যে একটা এ ওয়ান একটা ফাস্টখরি আইসইন ফাস্টখরি আওয়ার পরে ফয়লাতো ইদেশ আওয়ার বাদে দে কার্ড দে আড়াই বছরের কার্ড দিয়া দিলায় অন দ্য বেসিস অফ ইয়র এ ওয়ান এখন আপনি যে সময় দ্বিতীয়বার আড়াই বছর যাওয়ার বাদে দ্বিতীয়বার এপ্লাই করছেন আপনি আরও কীটা ইংলিশ ফাস্ট করছেন কইরা কইতা পার না না আপনি এই সময় এ টু ফাস্ট করছেন বুঝছেন আপনার এখন প্রশ্ন হইল যে আমার যে সময় এই পাঁচ বছর দায়ব কি আমি তো টেন ইয়ার উঠে দিছে বারিশা সাপ ফয়লা ইলাম এ ওয়ানে দুই নম্বর এক্সটেনশন এ টুতে তিন নম্বর এক্সটেনশন আমার আর কোনো ইংলিশ লাগব না না বইন তিন নম্বর যে এক্সটেনশন ইকটা আপনার আর কোনো ইংলিশ হায়ার ইংলিশ লাগতো না আপনি একলগে ও যে এ টু ফাস্ট করছেন ওটা দিয়ে ফয়লা একবার আড়াই বছর পাইছেন আবার আড়াই বছর পাওয়ার পরে আপনার ফুরা দশ বছর হয়ে যাব দশ বছর পর্যন্ত এ টু এ ঠেলাই আনিব আপনার কিন্তু যে সময় দশ বছর হয়ে যাব গিয়া তখন আপনার বি ওয়ান লাগব আপনি যেলা কনফিউজিংলি আপনার টেলিফোনেও মাতিস হইন এলা কনফিউজ হইলে আপনার লাগি বি ওয়ান ফাস করা বাক্যা মুশকিল পড়ব বি ওয়ান ফাস করতে হইলে আপনি কনসেনট্রেটেড মা মন দে একবারে মাইন্ডে ফোকাস করিয়া আপনি পড়াশোনা করতে হইব দোয়া করি আপনি বি ওয়ানও ফাস করুক লাইফ ইন দা ইউকে ফাস করুক আফটার ফাইভ ইয়ার্স আপনি ইনশাল্লাহ ইন্ডিফিনেটলি ফাইভা আপনার এ টুর বাদে আর কোনো কিছু করার দরকার নাই ইন্ডিফিনেটলি যেটা মানে এপ্লাই করবা তখন বি ওয়ান আর লাইফ ইন দা ইউকে ফাস করিয়া করবা নতুবা আজকে কলার নাম্বার থ্রি কইসন জেলা ওলা অফলার সিচুয়েশন হয়ে যাব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের পরবর্তী কলা ছিলেন আহমেদ ভাই মানচেস্টার মানচেস্টার থেকে আহমেদ ভাই মানচেস্টার থেকে ফোন করছেন ফোন করে কইরা যে তো ওভার স্টেয়ার আসলা বা কোনো স্ট্যাটাস আসিল না তো ওয়াইফে এনএইচ এসও কাম করেন হিসাবে বাচ্চা খাচ্চা বিয়া করিয়া বাচ্চা খাচ্চা হয়েছে লাইফ টুগেদার করছেন এপ্লাই করছেন টেন ইয়ার রুটে দিছে টেন ইয়ার টেন ইয়ার রুটে দিছে কারণ বাচ্চা একটা হয়ে আনলে আর কোনো ফোর থাকে না টেন ইয়ার রুটেও দেয় আন্ডার অ্যাপেন্ডিক্স অ্যাপেন্ডিক্স এফ এম এখন কইরা যে যেহেতু সাড়ে বারো হাজার পাউন্ডর উপরে প্রায় তেরো হাজার পাউন্ড ইনকাম করা যায় উইদাউট পেয়িং এনি ট্যাক্স কোনো ট্যাক্স পে না করিয়া আপনি ফ্যাশনাল অ্যালাউন্স যেটা এটা তেরো হাজার পাউন্ডর মতো আপনি ইনকাম করতে পারেন তখন তিনি স্বামী আর স্ত্রী দেওজনে যদি দেখাই লেন তাহলে তো আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড দেখানি কোনো ডিফিকাল নাই তান প্রশ্নটা হইল যে আমি এখন যদি দেওজনে মিলিয়া দেখাই লাই তা আমরা আবার ফাইভ ইয়ারও ব্যাক আইতাম ফার্মনি ভাই আহমদ সাহাব একবার যদি টেন ইয়ার উটো দিলায় আমি এই প্রফেশনাল লাইফও আমি দেখছি না আবার সেও কাম দেখাইয়া বাদে আবার 
five year or two I think. After sober horiata hoka, you will get it after ten years. Arbera sera or another no, homo vije, I nedore na bagedore, abar kunba kita hoibo, abar genuine atar other social dehirana dehirana. Sobor Korea, Boita Hoka, Inshallah, Allah's help will come. Thank you, Amasha. Don't know what I'm going to say. I'm going to say, 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 I'm going to पांच बच्चों जो कुन ऐ दिशे स्त्री हिस्सा बे होए गए चिलो अपना हस्बैंडेर इनकम चिलो ज्योतिष्टो इनकम चिलो सब किचु चिलो किंतु दुर्भाग्य बोशो तो अपनी ऐ जे इंग्लिश लैंग्वेज रिटा रिक्वायरमेंट जटा बी वन पास करा एवं लाइफ इन द यूके पास करा इंडिफिनेट लिवेट जन्नो और परिहार � लेजिसलेशन बा आयन बा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जेटा के बोला होए आयन टा इमिग्रेशन रूल टा क्रिस्टल क्लियर आपने इंडिफिनेटली पैसे होले आपना के बी वन पास करते होंगे अल लाइफ इन द यूके पास करते होंगे इतने जो दी आपने उन्नो कुनो सर्टिफिकेट देखा न इटा ते कुनो काज आज बेना वही रूलर मुझे ज तो आपना रहे चिलो कि अपनी पांच बसों जोखन आपना रहलो तो खोन आपनी B1 एवं लाइफ इन द यूके पास करते पर इन्हीं जेतु आपना फैमिली लाइफ चिलो इकरोने सरकार बहादुर आपना के आरो आराई बहुत सो रेयर वीजा बा लीव दिए चिलेन उन्हें कोस्टो करें चेन आपनी शादोना करें चेन यू हैव डिवोटेड योरसेल्फ � लाइफ इन द यूके। एक और अपना प्रश्न होता है, जो अमर तो आगामी दो बच्चों के वीजा आचे, बाय दर बच्चों के वीजा आचे, आमी क्या कौन इंडिफिनेट लिवेट जन्नो अप्लाई करते पारी? इट्स ए गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एवं आपने जेब आपे बुझे ही बोले चेन, आपने दोसर मादे दोस मार्क पाप अपनी एकों अप्लाई करते पारें। जब अप्लाई कर ले, अपना के उधर आलाई हजार मतो फी इटा दिते होंगे। उधर आगे जे वीजा पे गए चंद जटा, ये फी अपनी रिफंड पाएंगा। एकों नोटुन फी दिए, अपनी जो दी, अपना उधर एक्सपेडाइटेड सर्विस जटा, वन डे बोला होए, क्योंकि प्रॉम्प्ट सर्विस बोलें, इटा ते वो जो दी अपना और हस्बैंडर इनकम शॉटिक थाके, जो दी अन्ननो रिक्वायरमेंट जो दी शॉटिक थाके, ताहिले अपने जान इन्शाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू पॉलीएपा फ्रॉम सारी। धन्यवाद ब्रिस्टर शेफ, हमारे उन्हें कॉलर लाइनियां से। हमरा जी हमारे समाहर के से एक टा बिग्गपन बिरोधी जी बिगापन भी रोती पौर अपना क्या अबारो अपना दर के शागो तो जनाच्छे हमारे अनुष्ठाने हमारे उन्हें खोला लाइनियां से अपना दर के आरोप का करा बना हम रा अपना दर कॉल निच क्या सन लाइनें सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम क्या बोल सन कुताई देखा बोल सन भैया वरना अबुल कलाम जी अबुल कलाम आपने कुताई देखा मन जी आपना कोता पुरुष का होचना एक टू लाउड लाउडली बोलूँ प्लीज इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन आ रही है तो लाइफ इन दिल्ली के बीवार के पासपोर्ट में तो इतना एक बार जाकर इतना तो कंटिन्यू तो इंस्पिरेशन नष्ट नहीं होता है तो फिफ्टी आ दया करे आपना माइक्रोफोन टा मुकेर कास्ट नहीं प्लीज पुरुष का होच आपना प्रश्न टा पुरुष कर होने आप आज जो भी बोलते हैं आई बोलते हैं तो जो लाइफ इन द यूके बीवार फास्ट कोर्ट आ रही है ना ओके हेलो हैं जी क्यों जो भी बीवान पास कोर्ट ना आ पा रहे तार जो नकी बेबस्ता शटाई जी एक बार नहीं फारेट ना किसे कंटिन्यू एस्टेंशन हो जाता है क्यों टेन इयर्स तो यार लेता आपने टेन इयर्स तो बार फिफ्टीन इयर्स पूरे लाख बिन ना लाख बिन ऐसे टाइ। जी और एक सोल्यूशन है कोई फिफ्टीन इयर्स तो फिर कोई टेन इयर्स तो लाख बिन लग जाए। कंटिन्यू उस टाइम से कोई जाए ना। जी आपने की कुनो आप आपने की कुनो सोल्यूशन टाइ कैसे गसीने बाबर रिस्टेशन आए बिल कैसे? 
আমি দুজন কেসে বলছি দুজন বলছেন ফিফটিন ইয়ার্স ওদেরকে কইছেন যে সিক্সটি ফাইভ টেন পয়েন্ট টেন ইয়ার্স प्रश्न कर मारा सिस्टेम <laughs> प्रश्न कर তো এটা ডিপেন্ডেন্ট ভিসা আর কি যেটা বাংলাদেশে এটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়ে গেছে অক্টোবরে অক্টোবরের 7 তারিখ গত বছর তো এখন পর্যন্ত এটার কোনো খবর কিছু পাই নাই কোনো ইমেল আসে না যেটা 9 মাস 10 মাস মানে 11 মাসই পড়ে গেছে এই তো সেপ্টেম্বর মাস সামনে ইয়া বছর মাসে এটা এক বছর হচ্ছে তো আমি কোনো ভাবে কোনো কিছু জানতে পারছি না জি বিলকিস জামান আপনি মনে হয় ইউরোপিয়ান সিটিজেন জি আমি ইউরোপিয়ান জি ইতালিয়ান পাসপোর্ট আমার ওকে मानुसोर्टे लाइन रेखे दिन बहुत बहुत फला शुना लगे सलिसिटारे कहिया मन आई एम नट कन्विन्सड तब आप आईन आपने जो इंडिफिनेट लीव लगे एप्लाई करते हैं आपनर बयस जो दिन अठारो तक कि सिक्सटी फाइव है तेल लाइफ इन दूके एवं बी ओन फास करा लगभग एम दुई अवस्था आपनर इंगलिस ना फास करिया आपने इंडिफिनेट लीव पाइ पार एक नम्बर रिल दस बस पंद्रह बस बस 
কথা ইমিগ্রেশন রুলর মাঝে আমি উল্লেখ পাইছি না এক্সকিউজ মি আপনি নাম্বার ওয়ান হইল যদিন যেন এপ্লাই করতা তান বয়স যদি সিক্সটি ফাইভ ওই যায় গিয়া তাইলে আর কোনো ইংলিশ রেকয়ারমেন্ট নাই আমি ইলা করছি এবং ব্রিটিশ সিটিজেনশিপও লাগিও যে ইংলিশ রেকয়ারমেন্ট যেটা আছে এইটাও লাগে না আফটার সিক্সটি ফাইভ আমি লুটনের একচল্লিশ আবার করছি ওয়ান সি বিকেম সিক্সটি ফাইভ হি ডাজেন্ট নিড দি ইংলিশ রেকয়ার্ড ইংলিশ লেভেল বি ওয়ান ও লাইফ ইন দ্য ইউকে তাহলে কীটা দাঁড়াইল সিক্সটি ফাইভ হওয়ার বাদে আপনি ইউ ক্যান মেক দি অ্যাপ্লিকেশন ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ ওর ব্রিটিশ ন্যাচারালাইজেশন ইউ ডোন্ট নিড দি ইংলিশ সার্টিফিকেট কথাটা বুঝছেন আবুল কালাম সাহা এটা হইল নাম্বার ওয়ান বয়স যদি সিক্সটি ফাইভ হয়ে যায় তাহলে ইউ আর ফ্রি টু অ্যাপ্লাই অ্যান্ড দ্যার ইজ এ নাম্বার টু নাম্বার টু কোনটা এটার হয় মেডিকেল এক্সামশন মেডিকেল এক্সামশন আলহামদুলিল্লাহ আমি জয়টা করছি প্রায় হলটিটু আমি খামিয়া বইছি মেডিকেল এক্সামশন বর্তমানে ইউকে বর্ডার এজেন্সি হোকার হোম অফিস হোকা ওয়েবসাইটও গেলে ইউ উইল ফাইন্ড এন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মর মাঝে যদি আপনার ডাক্তার সাব যেন তাইন হইন বলে এই মানুষ শি অর হি ক্যানট কনসেনট্রেট তান এই মেডিকেল কন্ট্রিবিউশন আছে তান কোনটা ফড়া ফড়ি আলে তান মনত আসে না শি অর হি ইজ অন মেডিকেশন এই কথা কইয়া এই ফর্মটা যদি ফিল আপ করে দিলেই তা পারেন তাইলে দি হোম অফ ইজ এক্সেপ্ট দ্যাট ইউ ডোন্ট নিড টু পাস দি ইংলিশ টেস্ট আমি আজকে পাইছি আমার এক আত্মীয় স্বজনের আত্মীয়র মাঝে একজনের দিস পার্সন ডাজন নো ইংলিশ কিন্তু জুরি সার্ভিস স্নেসবুক ক্রাউন করতে গিয়ে তারা জুরি সার্ভিসও ফাটাই দিছে এখন ইংলিশ যে জানে না এইটা একটা রেক এইটা একটা এক্সামশন হইল ইফ ইউ গেট ইন টাচ উইথ দি জুরি সার্ভিস অথরিটি এন ইউ এক্সপ্লেইন দ্যাট দি পার্সন হু হ্যাজ বিন সামন্ড ফর জুরি সার্ভিস হি অর শি ডাজন নো ইংলিশ তাহলে শি অর হি ক্যান বি এক্সকিউজ কথা বুঝছই তো কিতা কথা কিতা দাঁড়াইল সিক্সটি ফাইভ হইলে আপনার ইংলিশ লাগত না আর যদি মেডিকেল এক্সামশন সার্টিফিকেট ডাক্তারের কাছ থেকে নিয়ে ফাইলাইন তাইলেও আপনার কোনো ইংলিশ লাগত না আদারওয়াইজ পনেরো বছর বাদে দেন ইংলিশ লাগত না এটা আপনি সঠিক শুনছেন না থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী মোহাম্মদ আব্দুল হুসেন মিল্টন কিস থেকে আব্দুল হুসেন অথবা আফজাল হুসেন মিল্টন কিস থেকে ফোন করা কই রাখ বাইগর আনিলেছে কাতার আসলা আর কাতার তা কি আইচেন ভিজিটে ওদের ওয়ার্ক পারমিট ওয়ার্ক পারমিটে ওয়ার্ক পারমিটে আইয়া ডুকছই কিন্তু ওয়ার্ক পারমিটে এখানে ডুকার বাদে ওয়ার্ক পারমিটও থাকছই না আই ডোন্ট বিলিভ হি কেম ফ্রম ওয়ার্ক পারমিট ওয়ার্ক পারমিটে আইলে ফার্স বছর লাগি তো দিয়া দিব যেন স্কিল হয় তাই হয়তো অন্য কোনো ভিজা দিয়ে আইসইন হোয়াট এভার ভিজা দিয়ে আইসইন যতদিনের ভিজা লইয়া আইসলা অতদিনের ভিতরে কোনো খাবু করতে পারছই না হি বিকেম অবস্টে মিস্টার হুসেন বিকেম অবস্টে সুবহান আল্লাহ বেহামজি সুবহান আল্লাহ আলাজিম এখন আপনার এসাইলামও লাগি এপ্লাই করছেন এসাইলামও লাগি এপ্লাই করছেন একটা হলে করে এসাইলাম করছেন তেন এসাইলাম করার বাদে কোনো কিছু জানান না ডিউ টু দ্য পেন্ডামিক ডিউ টু দি কোভিড নাইনটিন ডিউ টু দি করোনা ভাইরাস বর্তমানে এভরিথিং ইজ ভেরি ভেরি স্লো তো আফজাল হুসেনর এপ্লিকেশন এসাইলাম এপ্লিকেশন ইজ স্লো কিন্তু তাইন এক বছর বাদে এপ্লাই করছেন খামর লাগবে খামর পারমিশন দিল আর বা খামর পারমিশন এখন কথা কই রা তাই আশাবাদী নি যে খামর পারমিশন ফাইবা নি না ফাইতা নাই শুনেন আফজাল হুসেন সাহেব আই ওয়াজ এ জাজ ইন বাংলাদেশ এবং জাজ থাকা অবস্থায় উকিল সাহেব হলে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন জজ সাহেবর কাছে দেন তো যে এপ্লিকেশন ফর্মটা দেখি সুন্দর করে লেখা তারিখর জায়গাত তারিখ লিখছেন দস্তখতর জায়গাত দস্তখত আছে এবং সুন্দর করে একটা কারণ দিছেন জসে কেন হ্যাঁ ঠিক আছে দিস ইজ এলাউড আর যদি সঠিকভাবে দস্তখত দরখাস্ত আরম্ভ হয়েছে ওখান থাকি আর বাংলাদেশের মেফলাখান কোনাবায় যাইতে যাইতে হবায় গিয়া দর্শন এটা কি দরখাস্ত লাগছে দিস ইজ রিজেক্টেড ডিসমিস বুঝছেন 
এই রকম হোম অফিসে ওয়ার্ক পারমিটর ব্যাপারে যে সময় অ্যাসাইলামে শিকারে ওয়ার্ক পারমিট চায় ইট ডিপেন্ডস অন ইউর অ্যাপ্লিকেশন আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা কত সুন্দর করে করছেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মাঝে গ্রাউন্ড কিতা কিতা দিছেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মাঝে কোনো সঠিক কিছু স্পেসিফিক গ্রাউন্ড আছে ইউ হ্যাভ টু টাচ দি হার্ট অফ দি ইমিগ্রেশন অফিসার যদি বালা করে আপনার লয়ার সাবে লেখিয়া থাকেন ইনশাল্লাহ ইউ উইল গেট পারমিশন টু ওয়ার্ক আমি গত ফরু দিন না কোন দিন একটা ইউরোপিয়ান ন্যাশনালর ফ্যামিলি মেম্বার এই ওয়াই না ওয়াই না ওয়াই না আমি কিলাম তাইলে ওয়াই ডোন্ট ইউ অ্যাপ্লাই ফর ওয়ার্ক পারমিট মার্শাল্লাহ দিস লাইডি হ্যাজ গ থ্রি ডেজ শি ইজ ওয়ার্কিং থ্রি ডেজ শি গ দি পারমিশন টু ওয়ার্ক আপনিও যদি আপনার লয়ার সাবে সঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করিয়ে থাকেন ইউ উইল গেট ইট আপনি কইছেন একটা কথা আশা আশা এমন এক জিনিস আস্থাটা দুনিয়ায় ডিপেন্ড করে যে জিনিসের উপরে ইস দ্য হোপ এভরিবডি হ্যাজ এ হোপ আর বিশেষ করে আমরা মুসলমান যারা এরা আল্লাহর উপরে বড়সা রাখিয়া হোপ রাখতাম আশা করতাম আল্লাহর বুলা আলমিনে কালামুল্লাহ শরীফর মাঝে কইরা কাতার থেকে আইসো বা আবুল কালাম শাহ আব্দুল হোসেন সাহাব আল্লাহ নিজে কইরা আল্লাহর রহমত তা কি কোনো সময় না উমিদ হইও না আল্লাহর কাছে খান্নাখাটি করো দোয়া করো বলে আমার চল্লিশিটা সবে ফাটাইছে ও আল্লাহ রিজেখর মালিক তো তুমিও আমি চাই আর আমার আঁত আল্লাহ আইয়া খাইতাম ই লুকাই চাফাইয়া কিচেনও হয় দিন আর অবায় হয় দিন ডেলিভারি হয় দিন আল্লাহ তুমি আমার খামার পারমিশনটা দেও ফটাই দিলে যারা কাজের পারমিশন পাবে তাদের ভবিষ্যৎ কাজের পারমিশন হলে একদা পাগাইল কিন্তু দিস ডাজ মিন দ্যাট ইউর অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন ইজ কমপ্লিটলি সাকসেসফুল কিন্তু একদা পাগাইল হোম অফিস নিশ্চয় ইউ আর ইন গুড বুক অফ দ্য হোম অফিস দ্যাটস হোয়াট ই ক্যান সে ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী করেন বিলকিস জামান ইলফুর থেকে হ্যাঁ বিলকিস জামান বিলকিস জাহান আপা আপনি ফোন করতেছেন ইলফোর থেকে তাই না আপনি হলেন একজন ইটালিয়ান ন্যাশনাল আপনি প্রায় বছর খানেক আগে আপনার আম্মাকে দেশে আনার জন্য আপনি ব্রিটিশ হাই কমিশন নয়া দিল্লিতে আপনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন এখন পর্যন্ত কোনো কিছু আপনি জানতে পারছেন না আপনার আম্মার পাসপোর্টটা জমা আছে ওইখানে আপনি সলিসিটার দিয়ে করেছেন সলিসিটার সাহেবকে বললেই বলে যেন একটু অপেক্ষা করেন অপেক্ষা করেন আপনাকে ফোন নাম্বার দিয়েছিল লিভারপুলের আমার মনে হয় লিভারপুল না ওই অফিসটা হলো শেফিল্ডে বুঝছেন ওই শেফিল্ড থেকে হাই কমিশনকে মনিটার করে এবং এখান থেকে এই ডিসিশন মেক করে যদি ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ হয় আপা আপনি ধৈর্য ধরেছেন অনেক আপনি একদিন আপনার লয়ার সাহেবের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আপনি ফেস টু ফেস যাবেন ফেস টু ফেস গিয়ে আপনি বসে একটু শান্তিভাবে কথা বলেন যে এত দিন তো সলিসিটার সাহেব এত দিন হওয়ার কোনো কথা না এটা কি কারণে হলো দেখবেন ওনাকে বলেন যে ব্যারিস্টার সাহেব এই ল অ্যান্ড জাস্টিস প্রোগ্রামে বলেছে যে একটা ইমেইল নাকি অ্যাড্রেস আছে ওইটাতে যদি আপনি পাঠান তে একটা রিসপন্ড পাবেন মনে রাখবেন আপা আপনি বলেছেন যে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনি অপেক্ষা করেন টেলিফোনে কথায় মুখের শব্দ বাতাসে মিলায় লিখিয়া রাখিলে তাহা শতাব্দে না যায় আপনি টেলিফোন করবেন টেলিফোনে এইটা কোনো রেকর্ডে যাবে না কিন্তু এই দেশে আপনি মনে রাখেন ইফ ইউ ড্রপ এ লাইন মাত্র একটা লাইন যদি আপনি লিখে পাঠান এটা এটার একটা রিসপন্স আসতে বাধ্য আপনি লিখিয়ে পাঠান কথাটা বুঝছেন আর আপনি যখন সলিসিটার সাহেব আপনাকে বারবার দেয় না এইটি এইটে তখন আমাদেরকে ট্রেনিংয়ে দিয়ে বলেছিলেন আমার এক সিনিয়র ব্রাদার এক জজ সাহেব বলেছিলেন যে জেলা জজ সাহেব যে বস যিনি যে চিফ অফিসার যারও দিনে চাকরি করি তার কাছ থেকে গিয়ে ছুটি গিয়ে হুট করে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিবেন না প্রথমে জেলা জজ সাহেবের কাছে যাবেন কি বলেন স্যার ভালো আছেন স্যার বসে বসে গিয়েই বলবেন না তারপর বলবেন এই সেরি এই পিয়ন দেখো তো বেরি সে সময় সে একটু চা দেও তারপরে গল্প টল্প করেন যে সময় চলে আসতে চাইবেন তখন যশার জিজ্ঞেস করবে হ্যাঁ কেন আসছিলেন স্যার আমার বোনের একটু শরীর খারাপ একটু ছুটি দিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম সিলেট 
তখন বলে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা দরখাস্ত দিয়ে দেন ইয়ে করে দিবে এটা পাস করে দিবে আর আপনি হুট করে গিয়েই যদি বলেন বলে স্যার আমি ছুটিতে যাব তাইলে এই রকম কাজ আসে না কিছু জিনিস আছে প্র্যাকটিক্যাল আপনি সলিসিটার সাহেবকে গিয়েই ফোন করেই দিলেই শুধু টাকা দিচ্ছেন বলে আপনি কে এন্টারটেন করবে আপনি যান গিয়ে বসেন বসে একটু ভদ্রভাবে কথা বলেন যে আমার আম্মা দেখেন মুরব্বী মানুষ অনেক দিন হয়ে গেছে কোনো খবর আসতেছে না আপনি একটু যদি ভাইজান একটু করতেন হ্যাঁ যদি কিছু হাদিয়া ঠাদিয়া লাগে তাইলে তাও আমি দিতে প্রস্তুত দেখবেন পরের দুই দিনের ভিতরে আপনার ইমেইলের উত্তর আসে গেছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ বিশেষ সাহেব আপনার উত্তর শেষ হতে না হতে আর একটু বিজ্ঞাপন বিরতির সময় এসে গেছে বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক আপনারা অপেক্ষা করুন আমরা বিরতির পর আপনাদের কল নেব আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনারা দেখছেন এন টিভি ইউরোপে ল অ্যান্ড জাস্টিস অনুষ্ঠান আমরা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও ফিরে এসেছি আপনাদের প্রশ্ন উত্তরের অনুষ্ঠানে আমরা জানি আপনারা অনেকক্ষণ থেকে লাইনে আছেন আপনাদেরকে আর অপেক্ষা করাবো না আমরা আপনাদের প্রশ্ন নিচ্ছি কে আসেন লাইনে সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি সুহেল লন্ডন থেকে আপনার প্রশ্ন করেন আমার প্রশ্ন হলো যে আমার পাঁচ বছর উঠে কিন্তু বেশি লাগে এটা খাটিয়া দিলাইছে কারণ আমি গত এপ্লিকেশন দুই মাস আগে দুই মাস আগে আমি একটা টেম্পোরারি পার্ট টাইম কাম ধরছি আর একটা আমার পার্ট টাইম আপনার <laughs> 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 তারা যে কাগজ দিল এখানে লেখিয়া দিছে নি আপনার টেন ইয়ার রুটে দিছে না ফাইভ ইয়ার রুটে দিছে পরবর্তী পরবর্তী <laughs> 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 জি পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছে কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম নেক্সট কলার না মুম কইবো সুন্দর হ্যালো আসসালামু আলাইকুম নেক্সট কলার কে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন লন্ডন সুরজিত থেকে কই यार জি আপনার নাম বলেন প্লিজ আমার নাম তুহিন আহমদ জি তুহিন আমরা আপনার প্রশ্ন করুন জি আমি 2013 এ ইসলাম স্পালস বিসাইড জি ওদেশ আমার পরে আড়াই বছর বাদে আমি এক্সটেনশন না লাগে ইসলাম দেওয়ার পরে আমি কোনো তাৎ সার্টিফিকেট দিতাম পারছিলাম না দেওয়া আমার টেন ইয়ার্স রুলে ফাটে ফলে 
তখন আমি টেন ইয়ার্স বাদে কিনা আমার সার্টিফিকেট দেওয়া লাগবে না লাগতো না আমার <laughs> চেষ্টা করবো অন্য কলার কিনে হ্যাঁ বিসমুল্লাহ রহমান রাহিম এগেইন সুয়েল পাইয়ে লন্ডন থেকে ফোন করা খরা ওয়াইফ আইসইন ওয়াইফ রে আনছইন ফয়লা খামু দেখাইয়া এটা আপনি একলা নাই ওলা প্রায়ও গড়ি মরশি করিয়া কলতা দেখাইলাই না এটা রাজার ছয়শো আর এখানে আনি হারলে তো দেখা যায় দুয়াই আল্লাহর গড়ের রেন্ট লাগে কোনো বেনিফিট নাই ট্যাক্সও দেখানি লাগে এর লাগি শেষ পর্যন্ত ফি ওয়েবার লাগে ক্লেইম করিয়া পেন্ডামিকর কথা কইয়া হোম অফিসে কইসলা বলে আমার তো অসুবিধা থড়ি গেছে জিরং বিকজ অফ দি পেন্ডামিক বিকজ অফ দি করোনা ভাইরাস হোম অফিসে কইছে ঠিক আছে ফর দ্য টাইম বিং উই কিপ ইউর ওয়াইফ আন্ডার ফাইভ ইয়ার রুট কিন্তু আপনার প্রশ্ন হইল সুয়েল ভাই যে আপনি দুইটা কাম এখন করা দুই সাজে আপনার আঠারো হাজার ছয়শোর উফরে হয়ে যায় গিয়া যে অ্যামাউন্টর দরকার এর থেকে বেশি আপনি আর্নিং করা একটা টেম্পোরারি আপনার ফার্স্ট প্রশ্ন হইল যে টেম্পোরারি জবিকটা ওই বনি আর দ্বিতীয় কথা হইল যে যদি ওয়াইফর ইন্ডিফিনেট লিভর অ্যাপ্লিকেশনের সময় যদি চাকরিটা যায় গিতে খেতে হইব খুব খেয়াল করে শুনবা ইনকাম হইল টেম্পোরারি ওক অথবা পারমানেন্ট জব ওক ইনকাম ইজ ইনকাম আপনার যদি আঠারো হাজার ছয়শো টেম্পোরারি জব সহ মিলাইয়া হয়ে যায় দেন ইউ আর ফাইন আপনি আঠারো হাজার ছয়শো ফুলফিল করিলেই বা ইয়র ওয়াইফ ক্যান এপ্লাই ফর ইন্ডিফিনেট লিভ আফটার ফাইভ ইয়ার্স কিন্তু যদি আপনার বেতন সমিয়া আইও আঠারো আঠারো হাজার ছয়শো থাকে নিচে ডিউরিং দ্য টাইম অফ দি অ্যাপ্লিকেশন তখন কিন্তু কিন্তু আপনি তারা পাঁচ বছরের ভিত্তিতে ইন্ডিফিনেট লেপ দিত নাই আপনার দিলেই ব তারা টেন ইয়ার রুটে এর কারণে কোনো মতে কষ্ট কষ্ট করিয়া আপনি এই যে সময় পাঁচ বছর আপনার ওয়াইফও রইব এই সময় ইনকামটা সঠিক দেখা নির চেষ্টা করেন যেন টেম্পোরারি হোক পার্ট টাইম হোক ফুল টাইম হোক অথবা দেওজনে মিলিয়েও যদি আপনি করিলে এটা পারেন এট দ্য বিগিনিং অফ দিস প্রোগ্রাম আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ যে যদি হাজবেন্ড ওয়াইফে সাড়ে বারো হাজার পাউন্ডর উফরে তেরো হাজার পাউন্ডর মতো বর্তমানে ফাইন বিনা ট্যাক্সে তো দেওজনে যদি দেখাই লাইন তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ ইউ উইল বি ফাইন এর কারণে যদি পাঁচ বছরে ফাই লাইন তাইলে দুধর ফুকরিতে আপনি ডুব দিলে এরা বুঝছেন নি আর যদি না পারেন তো কিতা করবা ইউ হ্যাভ টু ওয়েট টেন ইয়ার্স ওকে ভাইজান থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী কলার ছিলেন সিদ্দিকা হ্যাঁ সিদ্দিকা ফোন করছেন লন্ডন থাকি কইরা তান আমারে আনতা ভিজিটও লাগি ব্যাংক ব্যালেন্স কত লাগব আমার প্রেজেন্টার বাই জামান বাই এ খুব সুন্দর করে কই আছেন বলে আপনি প্রশ্ন করতা যেন বলে আমার আমারে আনতাম রিকোয়ারমেন্টটা কিতা কিতা কিতার ডকুমেন্ট লাগবো অনলাইন তা যদি কইতা যদি আপনার আমারে যদি ভিজিটে আনতে হয় সুজমি তাইলে প্রথমে একজন স্পন্সার লাগব ওখানোর আপনার ছেলে হোক আপনার মেয়ে হোক আপনি হোক 
যার খাম আছে এবং বালা বেতন আছে ব্যাংকর মাঝে তিরিশ হাজার পাউন্ড আর বিশ হাজার পাউন্ড দেখানি লাগত না কিন্তু খাম যদি তাকে তুড়া দুয়ে দুই তিন হাজার পাউন্ড দেখায় তো দরিয়ে আনিব এন্টি ক্যান্স অফিসারে এই মানুষের কন্টিনিউস ইনকাম আছে বুঝছেন তিন চার হাজার পাউন্ড দেখাইলে স্পন্সার ইউআর ওকে আর আপনার আমার যদি দেশ কোনো টাকা পয়সা থাকে তার অ্যাকাউন্ট তাইলে বালা নতুবা তারা কইতে কয় এই বুড়া মানুষ মুরব্বী মানুষ এখানে যাইবা আর গিয়া হালেও আইতা নাই আগে বহুত টকাটো কিছু ইন্টারারে কইতা দেখা যাইতা নাতি দেখতা ফুয়া দেখতা আর আই হালে যাইতা না এলাকে দুই হাজার বারো সালে তারা করছে কিতা এটা আর আইন দেব দাই লিছে মুরব্বী অকাল আইলে যাই না এর কারণে হি আগলাখান ভিজিটার আনিয়া এখন আর রাস্তা ফারতা নাই তবে আপনার একটা কথা কই খুব খেয়াল করি শুনবা সিদ্দিকা বইনে আপনার আমার এজনী কেন আনতে হয় বর্তমানে এন্টি ক্লিয়ারেন্স অফিসারে দেখে যে জেনুইন কারণ কীটাই কেন আইবার এমনি বেড়া নিত অত পয়সা খরচ করে না দুই লাখ টাকার মতো যায় কি বাড়ায় টাড়ায় তো কারণ দেখাই তো এব যেমন কেউ বেমার খুব অসুস্থ হাসপাতাল আসেন আপনার মামা আসেন অলা খেউ আত্মীয় এন দেখতা সাইরা কনসালটেন্টর লেটার একটা ফাটাইবা অথবা মেলা বিয়া সাদি ওর আজকাল তো আপনার এই যে বর্তমানে বিয়ার সেন্টার যেগুলো যে সেন্টারও কমিউনিটি সেন্টার ওগুলো যে বিয়া হয় যেখানো এটা হল অকল বর্তমানে ফাওয়াও যান না অত বিয়া হর ওলা নিজের আত্মীয় স্বজন আপনার ফুড়ি হোক ফুয়া হোক নাতি হোক ওর যদি বিয়া সাদি হয় তো কইবা আমার মা আইতা ও বিয়াত যে কন্যা বা নশা সাইরা অন হার অর অন হিজ বিগ ডে হি উইশেস টু সি হিজ মাদার ইন ল অর হিজ নানু অর হিজ দাদি এরকম কোনটা কইয়া যদি দেখাইতে পারেন তাইলে আপনার আম্মা আওয়ার চান্স চেষ্টা বাড়িয়ে দিব নতুবা এমনি পয়সা খরচ করবা ফটাফট বর্তমানে দশটা অ্যাপ্লিকেশনের মাঝে আটটা নয়টাও তারা রিফিউজ করে দেয় এর লাগি অ্যাপ্লিকেশন করার আগে কোনো লয়ারের কাছে গিয়া ফেস টু ফেস এডভাইস নেই জানো এর কারণে আমার হলে কইন বলে কিতা এক লয়ারের কাছে গিয়া না ওয়ান টু থ্রি একজন দুইজন তিনজন লয়ারের কাছে গিয়া হল লইবা বলে আমার মারে আনতাম সে ইয়ার ককা সাইন কিতা কিতা করা লাগে তো এই তিনজনের মাঝে যেন কথা আপনার বাল লাগে এন রেডি করাইন জানো বিজি টাই ফাইল আগলাখান হুট করে হইলেও দেয় না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে আমাদের নবম কলার ছিলেন তুহিন আহমেদ তুহিন আহমেদ ফোন করছেন সৌডিশ থাকি সুবাহান আল্লাহ হামজি সুহান আল্লাহিম সৌডিশ থাকি তুহিন আহমেদে ফোন করছেন খৈরা দুই হাজার তেরো সালে আইসেন স্পাউজুইয়া এখন টেন ইয়ার্স রুটে যদি যাইন তাইলে টেন ইয়ার্স বাদে কিতা এই যত রিকোয়ারমেন্ট আছে এগুলো লাগবো নি হ্যাঁ ভাই আজকে যদি প্রোগ্রামটা আপনি ফুরাফুরি তুইন বাইয়ে দেখেন তো দেখবা যে আমি কইছি পনেরো বছর না বিশ বছরও যদি তা হয় আর আপনি যে দুইটা ক্রাইটেরিয়া কইছি হয়তো বয়স সিক্সটি ফাইভ হইতে হইব নতুবা আপনি মেডিকেল এক্সামেশন দিতে হইব এই দুইটা যদি আপনি না দেখাইতে পারেন তাইলে আপনি ইন্ডিফেনেট লিভ ফাইতা নাই এরকম এক্সটেনশন করে করে যাইবা আর এক্সটেনশন করা মানে কি তা এক্সটেনশন করা মানে কোনো বেনিফিট বলতে কোনো কিছু চৌকে দেখতা নাই হ্যাঁ আপনার ওয়াইফে ফাইবা কিন্তু নিজে ফাইতা নাই এম আই রাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ যে আমাদের পরবর্তী কলার ছিলেন আলি মানচেস্টার থেকে হ্যাঁ আলি হিসাবে ফোন করছেন মানচেস্টার থাকি ভেরি সরি টু হিয়ার দ্যাট দেন আপনার গত করোনা ভাইরাসে গত ফেব্রুয়ারি মাসও আপনার বিলাভেড ওয়াইফ মারা গেছেন ইন্না লিল্লাহ ইন্না ইলাহি রাজিউ আমরা দোয়া করি আপনার ওয়াইফ রে আল্লাহ জন্নতুল ফিরদোস নসিব হরক আমিন এক মৌলানায় ওয়াজও কইছেন যে যারা করোনা ভাইরাসে যারা মারা যার এরা শহীদি দরজা আল্লাহ যারা করোনা ভাইরাসে মারা যায় এরা তারা সবরে শহীদি দরজা দান করো আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন এই আমার মৌলানা রশিদ আহমদ সাহেব গোলাপগঞ্জর একজন স্কলার আসলা উইম্বিলডন মসজিদর ইমাম হি যে খতিব হি যে রাইটার হি যে মুসলিম স্কলার দেশ গেছেন করোনা ভাইরাসে লইয়া গেছে কি আল্লাহ এই আলিমে দিন দে তুমি জন্নতুল ফির দোস নসিব কর এরকম আপনার ওয়াইফও লাগি দোয়া করি আর এখন আলি সাহেবে কইরা যে যদি গিয়া দেশ সাদি করেন এখন তো এটা কোনো আপনি আইভ মনে করেন না জানো ওয়াইফ মারা গেছেন আপনি ইউ হ্যাভ এভরি রাইট টু গেট মেরিড 
এবং দেখি শুনি বিয়া করবা এটা বেটি না সইন কোনো মতে চাই লন্ডন আই হারলেও হইব বুড়া বেটা আর বাল লাগেন না হইয়া যাই বগিয়া আজকে আমার এক ক্লায়েন্টে বিচারায় বড় সুন্দর কথা কইসইন ওই যে না ওয়াইফ বাড়া গেছইন বাড়িসা সাপ এডভাইস লইতে আইসন বহু দূর থাকি বিচারায় পছন্দ করছইন ওদের ডিভোর্সি এবং বয়সও তান চাইতে এটা একবার অলমোস্ট ফোর্টি ইয়ার্স জি তো এর কারণে আমি কই আর গিয়া আপনি সাদি করোকা আপনি যেহেতু অ্যাটেন্ডেন্স এলাউস ফাইল এর কারণে আপনার উই আর ইন্টাইটল টু স্মাইল আপনি ইনশা আল্লাহ কোনো লোয়ার রোলকে দেখা করলে সাদি করলে আনতা পারবা থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ব্যারিস্টার সাহেব আপনি আমাদেরকে অনুষ্ঠানের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য মুবারকবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন লয়েন জাস্টিস অনুষ্ঠান আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি আপনারা ফেসবুক পেজেও দেখতে পাবেন এবং একই অনুষ্ঠান আগামীকাল সাড়ে নয়টা থেকে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত পুনর্প্রচার করা হবে আপনাদেরকে দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক এবার সময় হলো বিদায়ের আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে আগামী বুধবার একই সময়ে একই চ্যানেলে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ